Bueno, estamos hoy día haciendo un recorrido, un recorrido por lo que es el centro comercial de la ciudad de Chone y nos encontramos con uno de los lugares que ha venido siendo historia. Aquí está un gran ciudadano que hace muchos años ha hecho del de trabajo una gran labor. Clever Lucas está con nosotros. Clever, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias. Buenas tardes, señor don periodista don Luis Artiaga. Gracias por su amabilidad. Bueno, cuéntanos, eh, tanto tiempo trabajando en beneficio de la comunidad, arreglando los relojes, vendiendo relojes, gafas, pero todo esto en base a un trabajo solidario y honesto. ¿Cuántos años y cómo así te iniciaste? Gracias, señor Arteaga. Yo tengo 62 años, tengo más de 45 años en este lugar de trabajo, lo que es el centro comercial en las ventas de lentes, gafas, pilas y brazaletes. Con esto he salido, gracias al Señor, a mi Dios Todopoderoso, he salido adelante con mis tres hijos y mi esposa y sigo luchando hasta que Dios me tenga con vida para seguir adelante. Bueno, del puestito que se arrancó en las veredas, de ese puestito donde eh, los ciudadanos confiaban en Clever eh, eh, todas las semanas, cada mes, que lo visitaban, ha venido desarrollando un mejor trabajo y ahora una mejor presencia. Ahora ya con un nuevo local. Este, señor Artiaga, gracias, sí, porque los pequeños comerciantes siempre comienzan de abajo, como usted, don Luis, lo acaba de decir, señor periodista. Comencé con mi pequeño negocio haciendo un pequeño recorrido, recorriendo las calles, vendiendo lentes, gafas, pila y brazaletes. Fui poco a poco hasta que llegué a tener un, un kiosquito. Ahora, gracias a Dios, el esfuerzo que he tenido y el apoyo de mi esposa, tengo este pequeño local. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes que hoy desperdician su día diario en vez de eh, tener un local, buscar un trabajo y honestamente ganarse la vida? Desearles a ellos que estén con la frente adelante, que trabajen, estudien. y Ese es el mejor lugar de profesión. Seguir adelante en el estudio o un pequeño trabajo. Porque la mejor herencia de nosotros es trabajar o seguir estudiando. Y al mismo tiempo también, señor don Luis Artiaga, gracias, señor periodista, por esa excelentísima pregunta. Y me siento tan agradecido a usted que me hace esa pregunta. Desearle también, aprovecho su oportunidad, desearle que este año sea de mucho éxito. La Virgen de Guadalupe lo alumbre en especial a usted, señor don Artiaga, mis mejores deseos a usted y toda su familia, y en especial a mi gente linda, que Dios le dé fortaleza, amor y comprensión, y que esos hogares le derrame la Virgen de Guadalupe y la Virgen María, le derrame bendiciones para que el año sea de mucho éxito, y gracias a Dios que esta pandemia se termine, para seguir adelante trabajando.